സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് മഞ്ഞക്കുഞ്ഞൻ പിക്കാച്ചു പിക്ക പിക്ക പിക്കാച്ചു ഈ പാട്ട് ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ വമ്പൻ ഹിറ്റായിരുന്നു എന്താ ഈ സംഭവം എന്ന് ആലോചിക്കുകയാവും അല്ലെ കുട്ടികളുടെ ബാഗ് മുതൽ ചെരുപ്പിൽ വരെ ഒരു കുഞ്ഞു ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിത്രമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിരുന്നു അവർ ഏറ്റവും അധികം വാശി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പിക്കാച്ചു എന്ന പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം വീഡിയോ ഗെയിമിൽ കണ്ടു പിന്നെ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമായി ടി വിയിലെത്തി പിന്നാലെ കോമിക് ബുക്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമയിലും പക്ഷേ പോക്കിമോൺ ഗെയിം കഥാപാത്രമായ പിക്കാച്ചുവിനെ ആരും ഇന്നേ വരെ ജീവനോടെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സങ്കടത്തിനും അവസാനമാകുകയാണ് മഞ്ഞക്കുഞ്ഞൻ പിക്കാച്ചുവിനെ ഒടുവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോക്കിമോൺ ഗോ ഗെയിമിൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കഥാപാത്രമായ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പിക്കാച്ചു പരിചിതനാണ് ഡിക്ടേറ്റീവ് പിക്കാച്ചു എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സിനിമയും പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ക്യാമറയിലൂടെ മാത്രം കാണാമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രത്തെ കൺമുന്നിൽ കണ്ട സന്തോഷം പലരും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പോസം എന്ന കുഞ്ഞു ജീവിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പിക്കാച്ചു പ്രേമികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറിയത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം സഞ്ചി മൃഗമാണ് ഒപ്പോസം നാലിനും ഒപ്പോസങ്ങളുണ്ട് സിൽവർ ചാര നിറങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് അവയിലൊന്ന് തവിട്ട് കറുപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള ഒപ്പോസങ്ങളുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഗോൾഡൻ ഒപ്പോസം ശരീരത്തിന് നിറം കൊടുക്കുന്നത് മെലാനിൻ എന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകളാണ് ഗോൾഡൻ ഒപ്പോസത്തിന് നിറം മാറ്റത്തിനു കാരണം എന്തായാലും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒപ്പോസത്തിന് നല്ല മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന നിറമായിരുന്നു ഏകദേശം അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ള ഇതിനെ വഴിയരികിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരിൽ ഒരാളാണ് രക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഒപ്പോസത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കങ്കാരുവിനെ പോലെ ഒരു ചെറിയ സഞ്ചിയുണ്ട് ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ അഞ്ചാറാഴ്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ സഞ്ചിയിലായിരിക്കും അമ്മയുടെ പുറത്തിരുന്നായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും യാത്ര അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ പിക്കാച്ചു തെറിച്ച് വീണതാകാം എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഗോൾഡൻ ഒപ്പോസത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ ബൊറോണിയ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്തതോടെയാണ് ലോകമെമ്പാടും അറിഞ്ഞത് ഈ പെൺ ഒപ്പോസത്തിന് പിക്കാച്ചു എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും പലരും ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പിക്കാച്ചുവിന്റെ സുഖവിവരം തേടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉടനെ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം രാത്രിയിലാണ് ഒപ്പോസങ്ങൾ ഭക്ഷണം തേടിയിറങ്ങുക നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് രാത്രി ഇവയെ വേട്ടയാടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പതിവാണ് എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും ചത്തതുപോലെ കിടന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പതിവ് ചത്തു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകതരം മണവും ഇവ പുറപ്പെടുവിക്കും മഞ്ഞ നിറമായതിനാൽ ഗോൾഡൻ ഒപ്പോസത്തെ രാത്രിയിൽ മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും മൂങ്ങങ്ങൾക്കുമെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനാൽ തന്നെ വളർന്നു വലുതായിട്ട് പിക്കാച്ചുവിനെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിടും അതും വന്യമൃഗങ്ങൾ അധികമില്ലാത്ത ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ ടാസ്മാനിയൻ ദ്വീപ് പ്രദേശത്തും കാത്തു കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ പിക്കാച്ചുവിനെ അങ്ങനെ കൈവിട്ട് കളയില്ലെന്ന് ചുരുക്കം ഇനി പിക്കാച്ചുവിനെ ആരും കണ്ടില്ല അറിയില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് ഒരു കുഞ്ഞു പാവത്താനാണ് ഈ കക്ഷി സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ്